乔家大院真的是院子中的天花板吗？我身后的这里是山西的常家大院，光一个后花园就有二十个乔家大院这么大，里面有一副价值连城的藏宝图，就挂在墙上供游客参观，但是至今无人能破解。还有狮子林，形态各异，一百零八只石狮子。今天啊，我给你们省了一张门票，我带你们先去看一看，这常家大院是怎么做到历经百年不衰的？看完这个视频啊，你一定能找到答案。咱们走吧。这个啊，简直都跟城门一样啊！这个大门的话呢，叫做敦更吉大门。敦的话呢，代表敦厚老实；更呢、啊，因为它的方向呢朝着东北方向；更在八卦当中呢，就是对应的东北方向；吉呢，就是吉祥如意了。你看这大门，我啊，小陈导游一米七十八的身高，这个大门啊，足足有七八米的高度，果然是大户人家。这个敲门铃的位置啊，我够都够不到，不知道他们过去的人是怎么敲门铃的。我们到里面去参观。有一句话叫做“乔家一个院，常家两条街”。你看这长长的一条街啊，都是他家的。我现在带你们到里面参观，走吧。我们一进大门啊，在他的左手边就可以看到这一副照壁，上面呢有两百四十个寿字。在过去啊，六十一花甲，六十就算长寿了。他们希望自己的后代都能够四世同堂，四世同堂呢，并且都能长寿，所以用两百四十个。寿字呢，来代表长寿之意。咱们啊，对面的这个地方就是他们的祠堂了，长寿宗祠。在祠堂的门口的话呢，有两个高高的双斗旗杆，证明他家是走出过大官的。曾经啊，常家呢走出过进士，进士呢就相当于现在博士生的一个学历了。这个地方的话呢，就是整个常氏家族红白喜事、婚丧嫁娶一个主要办理的这个地方。我现在带你们到它的里面去参观。进门之前呢，我们能够看到三副牌匾，上面写了一副乐善好施，常家大户人家当。当时呢，捐粮抗灾，那个是义不容辞啊！乐善好施，挂在门头上，警示自己的后人，咱们呀，要多多的扶持这一些比我们身份地位要低的人。那么这边有一幅呢，叫做《益州幽记》，是当时啊曾国藩的弟弟曾国荃在山西担任巡抚的时候送给常家大院的主人的。咱们带你们到里面去参观，走吧。我们啊进门之后，你会发现它的门槛啊特别的高，差不多有四十公分左右，高门大户啊地位非常高。在过去啊，不是一般人随随便便你都可以进常家门的。咱们啊往这边走来。在山西，很多大户人家院里呢，都会摆上这样的大缸。这个大缸啊，叫门海，里面呢都会放满了水。有一句话叫做“山主人丁，水主财”。水呢代表财，放在这个地方啊，财源滚滚来的意思。那么这个它最主要的用途是什么呢？山西这个地方，十年山西，九年旱，下雨的时间啊非常少，天气干燥，容易起火。这个地方盛满了水，它起到一个消防的作用，你知道了吗？这个呀，就是他们家的拴马桩。你来他们家谈生意啊，把马往这一套。就可以干嘛呢？跟他们常家人去谈生意了。那很多人会问了，那这个拴马桩上面咱们做了个猴啊，是这么个意思，马上封猴的意思，明白了吧？走，看完大纲走进来，在左手边看到一棵槐树，这棵槐树啊，你千万不要看它小，它已经有两百多年的历史了。有一句话叫做“千年松，万年柏”，不如自家的槐树拐一拐。你过来看一看，这棵槐树它拐了好多拐，说明这个槐树啊，它年龄是非常非常大了哈。咱们的话呢，现在带你们往前走。曾经啊，这棵槐树呢有两棵，但是啊，有一棵是因为什么火毁掉了。这个字念什么呀？我也不知道。如果你们有知道的呀，可以把它打在评论区里面，好不好？我们现在所在的这个地方啊，是中国民宅当中最大的一个祠堂。这个地方的话呢，就是整个常氏家族有什么重大仪式的时候呢，跪拜于此。在这个地方啊，就是他们摆放贡品的位置。那么在那边的话呢，就是摆放牌位的位置了。我带你们往这边看一看。咱们右手边这个地方，如果说你是常氏家族的后人呢、啊，如果您当了大官，有了大的成就，你的名字啊就会刻在这里。每个男人都想什么呀？光宗耀祖。如果说光宗耀祖了，你的名字啊将会出现在这个祠堂当中哈。咱们的话呢，往前面走一走，看一下，走吧。他家的后花园啊，足足有二十个乔家大院这么大，我带你们好好逛一下。在这个地方有这么一句话说的非常的好，叫做“知者不言，言者不知”。这个“知”呢，是谐音智慧的“智”。真正有大智慧的人啊，他是不愿意去侃侃而谈的。真正侃侃而谈的人呢，他是真的没有智慧的。明白了吗？来来来看一看这副石雕，太绝了。整个八卦的造型搭配上旁边的四朵四石花，浑然天成啊，是石雕当中不可多得的精品。上面两句话写的非常的好：“雍陵万亩眼底沧浪，方物种德若种树。”什么意思呢？我们修为我们的德行啊，像种树一样。这边呢写着什么呀？写着“存书万卷，笔下浩海才知，作文即做人。”我们写文章呢，就好像做人一样的道理哈。咱们现在去狮子林走。来来来，这边啊就已经到了他们的狮子林了。里面啊大大小小一共有一百零八只形态各异的狮子。很多人啊这个狮子啊它不会分，连公母都不知道怎么分
。这个狮子公母其实很简单，如果你看到狮子，它手上按着一个绣球，代表的是是公狮；它手上按着球啊，代表掌握大权、脚踏乾坤的意思。那么如果我们手上呢按着一个小狮子啊，它代表呢是母狮子，代表子嗣延绵，代表母仪天下的意思。狮子公母都会分了吧？那么问题来了，狮子嘴巴里面这个球，它是怎么放进去的呀？朋友们，有人知道吗？还有。为什么公狮子里面嘴巴里有个球，母狮子嘴巴里面呢没有球呢？咱们评论区来讨论一下，好不好？走吧，啊，带你们到他们住的地方去看一看。刚才给你们说的藏宝图也就在那个院里面。然后呢，我们走到这个位置啊，你会发现它的细节做得非常非常的好。来来来，给你们看一看，整个木雕看起来普普通通，但是细节满满。这是百兽之王狮子，这是鸟中之王凤凰，这是花中之王牡丹花，是不是特别的精致啊？我现在带你们去看一看他们家的藏宝图，这个啊，相当于现在的奔驰大 G， 是他们家的出行用的交通工具。你看这个轮子多大，但是啊，它这个轿顶呢，非常的小，里面坐起人来啊，肯定也是不舒服的。为啥不做的大大的呢？他们家这么有钱。因为啊，在过去士农工商，商人你再怎么有钱，但是啊，地位是最低的，所以说啊，轿顶呢不能够做的太大，明白了吧？身后这栋房子啊，就是他们孩子读书认字的地方了，上面是藏书阁，下面是孩子的私塾。这个位置的话呢，是私塾老师的宿舍。那么这个位置啊，就是他们账房先生的宿舍了。我带你们来看一看，他们家有个黄花梨的桌子。听说现在的话呢，随随便便能够啊，让你买套房子来。哟，这个桌子看着也没多大呀。他们这边的人说啊，这个桌子黄花梨的价值两百万。这个桌子啊，两百年前它就已经用到了旋转技术了。你说先进不先进啊？在过去啊，我们有一句话叫做“富不过三代”。在常家为什么经历几百年仍然经久不衰呢？人家的家风特别好。如果你犯了错，你是要去哪里的呀？来这个地方，就站在这个亭子下面，站在这边，面壁思过。上面的话呢是北宋理学家张仪的座右铭，一共十四条，我给你们留在评论区了，你们自己去看一看，说不定啊对待孩子啊咱们才真用得上。我们往下走，这里啊就是他们的主人的卧室了。这个房间啊，空间小，光线暗，开门呢就上炕了。为什么卧室放这么小呢？现在啊我们仍然知道，房间呢客厅要大。卧室要小，卧室小啊，藏得住气，也就聚得住财，对不对我带你们看看他们家的少爷，他们家的少小姐住在哪里，好不好？左右两边呢，这一排是哥哥的，这一排啊是弟弟的。从古至今都是东为上，紫气东来。东为上这边是哥哥住，这边是弟弟住，而且的话呢，哥哥的房间啊，屋顶还要偏高一些。那边啊就是什么呀？他们家大小姐的房子了，带你们去看一下，来吧。这个房子啊。二楼就是大小姐住的地方，下面呢是丫鬟住的地方，并没有像大家所想象的都是藏在深宅大院里面。我们现在带你去看藏宝图，重点来了，这就是他们家的藏宝图了。它是由三百四十个字和符号组合而成的，至今啊都没有人能破解到底在说什么内容。但是啊，这幅字如果说你要是能把它给破解了，你绝对啊前途无量。给你们看一看，朋友们。一处老宅，一段家族故事，见证了沧桑。灰色的院墙下，记载了当年的辉煌。我是小陈导游，关注我，下一期我带你们去看乔家大院。